ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീല് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് അനലോയ് ഓഫ് അയൺ ആൻഡ് കാർബൺ അയണിൻ്റെ കൂടെ കാർബണൂടെ അലോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ടു വെയ്റ്റ് റേഷ്യോ അതായത് സ്റ്റീലിൻ്റെ അതേ വെയ്റ്റിലുള്ള മറ്റൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റീലിനാണ് കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മെറ്റീരിയൽസിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റീലാണ് കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റീലിനെ ഒരു മെയിൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കോൺക്രീറ്റിൽ നമ്മൾ സ്റ്റീല് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം ദ തേർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കോയിഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് ആർ സിമിലർ കോൺക്രീറ്റിനെ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അതേ എക്സ്പാൻഷൻ എത്ര ആണോ അതിന് തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പാൻഷനാണ് സ്റ്റീലിനും സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സ്റ്റീലിൻ്റെ തേർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കോയിഫിഷ്യൻസ് സിമിലർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ കോൺക്രീറ്റിനുള്ളിൽ ഉള്ളിൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാറായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട ഈ സ്റ്റീലിന് കോൺക്രീറ്റിനും ഒരേ എക്സ്പാൻഷൻ റേറ്റ്സ് ആണ് തേർമൽ തേർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്കിൽ വളരെ യൂണിഫോം ആയിട്ട് തന്നെ സ്ട്രക്ചർ മൊത്തത്തിൽ അതിന് എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അത് കാരണം തേർമൽ ക്രാക്സോ അല്ലെങ്കിൽ തേർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കോൺക്രീറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാറായിട്ട് സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു കോൺക്രീറ്റിൻ്റെയും സ്റ്റീലിൻ്റെയും തേർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കോയിഫിഷ്യൻസ് സിമിലർ ആണ് അഥവാ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ കോൺക്രീറ്റിനുണ്ടാകുന്ന എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ഷനോ കോൺക്രീ സ്റ്റീലിനുണ്ടാകുന്ന എക്സ്പാൻഷനും കോൺട്രാക്ഷനും സിമിലർ ആണ് സെയിം റേറ്റിലാണ് ഇത് എക്സ്പാൻഡും കോൺട്രാക്റ്റും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിൽ സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദേ ബൈൻഡ് വെൽ ടു കോൺക്രീറ്റ് ആർ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്ലി കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റ് കോൺക്രീറ്റുമായിട്ട് നല്ലൊരു ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റീലിന് പറ്റും കൂടാതെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലാണ് അതേപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവുമാണ് കമ്പയർ ടു അതർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ സ്റ്റീല് കൺസ്ട്രക്ഷന് ഒരു മെയിൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീലിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണിത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ അപ്പോൾ സ്റ്റീലിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അയണിൻ്റെയും കാർബണിൻ്റെ ഒരു അലോയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ കണ്ടന്റ് വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് സ്റ്റീലിനെ നമുക്ക് പലതായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തേതാണ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഇഫ് ദ കാർബൺ കണ്ടന്റ് ഇസ് അപ് ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെയുള്ള കാർബൺ കണ്ടന്റ് ഉള്ള സ്റ്റീലിനെ നമ്മൾ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് തൊട്ട് ഒരു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ വരുമ്പോൾ അതിനെ മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു പോയിൻറ്റ് സിക്സിലും ഹയർ വാല്യൂ വരുവാണെങ്കിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ അറൗണ്ട് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ വേരി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീലാണെങ്കിൽ അതിനെ ഹാർഡ് സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീലിൽ ഈ കാർബൺ കണ്ടന്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഡ്യൂറബിൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ടഫ്നസും ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കാർബൺ സ്റ്റീൽ എങ്കിൽ അതിനെ കാസ്റ്റ് അയൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ കണ്ടന്റ് വരുന്നത് ഈ കാസ്റ്റ് അയൺ ആണ് ഇനി റോട്ട് അയൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇഫ് ദ കാർബൺ കണ്ടന്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ പോയിന്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഈ ഏറ്റവും കുറവ് കാർബൺ കണ്ടന്റ് വന്നിരിക്കുന്ന പ്യുറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് റോട്ട് അയൺ ആണ് കാരണം അതിൽ ഏറ്റവും കുറവ് മാത്രമേ കാർബൺ കണ്ടന്റ
അതേപോലെ കോൾഡ് റോൾ സ്റ്റീൽ എന്ന് വെച്ചാൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റീൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതായത് ഇത്രയും ചൂടിലേക്ക് ഇതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല പകരം റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അറൗണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സ്റ്റീലാണ് കോൾഡ് റോൾ സ്റ്റീൽ അപ്പം ഈ പേരുകൾ ഓർത്തോണം ഹോട്ട് റോൾഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ റോളിംഗ് പ്രോസസ്സ് വരെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീലാണ് കോൾഡ് റോൾ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അറൌണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സ്റ്റീലാണ് ഇനി സ്റ്റീൽ ബാർസിനെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് എച്ച് വൈ എസ് ബി സ്റ്റീൽ അപ്പോൾ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ബാർസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് എത്രത്തോളം ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ബാർസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ജനറൽ പർപ്പസ് സ്റ്റീൽ ഗ്രേഡ് അതായത് വളരെയധികം ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ഒന്നും വേണ്ടാത്ത സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീലാണ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ അതായത് അധികം സ്ട്രക്ചറൽ സ്ട്രെങ്ത് ഒന്നും മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൽ ഉണ്ടാവില്ല ലോ കാർബൺ ആൻഡ് സിലിക്കൺ കണ്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോ മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് എത്രത്തോളം വരുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇറ്റ് വിൽ ബി മാക്സിമം പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് കുറവാണ് അതേപോലെ സിലിക്കൺ കണ്ടൻറ്റും ഈ മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൽ കുറവാണ് ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ഡക്റ്റൈൽ ദാൻ എച്ച് വൈ എസ് ഡി ബാർസ് ഡക്റ്റിലിറ്റി എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ എബിലിറ്റി ടു ബി ഡ്രോൺ ഇൻ ടു തിൻ വയേഴ്സ് അതായത് നമ്മളതിനെ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിങ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിനെ തിന്ന വയേഴ്സ് ആയിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡക്റ്റിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് വൈ എസ് ഡി ബാർസിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എച്ച് വൈ എസ് ഡി ബാർ നമ്മൾ ഇനി പിന്നീട് പഠിക്കും എച്ച് വൈ എസ് ഡി ബാറിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ബാർ കൂടുതൽ ഡക്റ്റൈലാണ് അതായത് അതിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നെസ് കുറവാണ് എച്ച് വൈ എസ് ഡി ബാറിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് വിൽ ബി അറൗണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി എം പി എ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡക്റ്റൈലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് തിൻ വയറായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള അപ്പോൾ ആ ഒരു എബിലിറ്റി അതിൻ്റെ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം പി എ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാല്യൂ ഓർത്തോണം ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ബാർ ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം പി എൻ മെഗാ പാസ്കൽ ഇനി എച്ച് വൈ എസ് ഡി ബാർ എന്താണ് ഹൈ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഡി ഫോംഡ് ബാർ ഈ ഫുൾ ഫോമും പഠിച്ചിരിക്കണം എച്ച് വൈ എസ് ഡി ഹൈ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഡി ഫോംഡ് ബാർസ് എച്ച് വൈ എസ് ടി ബാർ മൈൽഡ് സ്റ്റീലിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് സ്ട്രെങ്ത് കൂടിയ ബാർസാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ എം പി എയും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം പി എം വരെയൊക്കെ പോകും അപ്പം ഇറ്റ് ഹാസ് റിബ്സ് ഓൺ ദ സർഫസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇൻക്രീസസ് ദ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റീൽ ബാർസ് നമ്മൾ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാറിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ പുറമേ റിബ്സ് ഉണ്ട് ചെറിയ ഗ്രൂവിങ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റിബ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താലുള്ള ഉള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺക്രീറ്റുമായിട്ടുള്ള ബൈൻഡിങ് സ്ട്രെങ്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടും അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിനുള്ളിൽ ഈ എച്ച് വൈ എസ് ഡി ബാറ് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള റിബ്സും കോൺക്രീറ്റും തമ്മിലൊരു ബോണ്ട് ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കാരണം ഒരു ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാർ സെയിൽ സ്റ്റീൽ ബാർ സെയിൽ റിബ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് വൈ എസ് ഡി ബാർസിൻ്റെ കേസിൽ എല്ലാം റിബ്ഡ് ബാർസ് ആയിരിക്കും ദ കണ്ടെയിൻ മോർ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് എച്ച് വൈ എസ് ഡി ബാർസിൽ കൂടുതലാണ് കമ്പയർ ടു മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ബാർസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ ഒരു ഹയർ വാല്യൂ നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജനറലി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സ്റ്റീൽ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ ആസ്പെക്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് എച്ച് വൈ എസ് ഡി സ്റ്റീൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് വാല്യൂസ് ആണ് മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെ കേസിൽ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റി
ഇതിനെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആംഗിൾ അഥവാ ഐ എസ് എ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാകാം ഈ രണ്ട് ലെഗ്സും ഒരേ ലെങ്ത്തിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഈക്വൽ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ ഇത് വിളിക്കും ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെഗിന് ഒരു ലെങ്ത്ത് കൂടുതലോ കുറവോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അൺഈക്വൽ ആംഗിൾ സെക്ഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെഗ്ഗയിൽ ഒരു ബൾബ് ലെഗ് പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ബൾബ് ആംഗിൾ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആംഗിൾ സെക്ഷൻസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ലെഗ്സ് ഉണ്ട് രണ്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് വന്ന് ജോയിൻ ആകുന്നത് ഇതിനെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആംഗിൾ ഓർ ഐ എസ് എ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് രണ്ട് ലെഗുകളും ഒരേ ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആംഗിൾ സെക്ഷന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെഗിൽ അതായത് രണ്ട് ലെ ലെഗുകളുടെ ലെങ്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺഈക്വൽ ആംഗിൾ സെക്ഷനും ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെഗ്ഗയിൽ ഒരു ബൾബ് ലെഗ് പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബൾബ് ആംഗിൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ ആണ് ചാനൽ സെക്ഷൻ ചാനൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സി ഷേപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ചാനൽ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ചാനൽ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് ചാനൽ സെക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജൂനിയർ ചാനൽ അഥവാ ഐ എസ് ജെ എസ് സി അതേപോലെ ഐ എസ് എൽ സി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ചാനൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മീഡിയം വെയ്റ്റ് ചാനൽ ഐ എസ് എം സി അപ്പോൾ ഈ പേരുകൾ ഓർത്തോണം ഫുൾ ഫോമുകൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഫുൾ ഫോം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ അപ്പോൾ ചാനൽ സെക്ഷൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സി ഷേപ്പിലാണ് വരുന്നത് രണ്ട് ഫ്ലാഞ്ചും നടുക്കൊരു വെബുമാണ് ഒരു ചാനൽ സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം നടുക്ക് നമുക്കൊരു വെബുണ്ട് വെബ് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫ്ലാഞ്ചസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ചാനൽ സെക്ഷൻസിൻ്റെ ഐ എസ് ജെ സി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജൂനിയർ ജൂനിയർ ചാനൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ചാനലും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മീഡിയം വെയ്റ്റ് ചാനൽസും അപ്പോൾ ഈ പേരുകൾ ഓർത്തുകൊള്ളുക ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമുകളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അടുത്ത ടൈപ്പ് സെക്ഷനാണ് ഐ സെക്ഷൻ അപ്പം ഐ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഐ ഷേപ്പാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ബീംസിൻ്റെ ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബീംസ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ ഐ സെക്ഷൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ യൂഷ്വലി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ജോയിസ്റ്റ് എന്നാണ് ഐ സെക്ഷൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ജോയിസ്റ്റ് ഇനി ഐ സെക്ഷൻസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഫ്ലാഞ്ചുകളും അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നടക്കൊരു വെബും ഉണ്ട് ഇനി കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില ഐ സെക്ഷൻസ് നോക്കാം ഐ എസ് ജെ ബി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജൂനിയർ ബി ഐ എസ് എൽ ബി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ബി ഐ എസ് എം ബി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മീഡിയം വെയ്റ്റ് ബി ഐ എസ് ഡബ്ല്യു ബി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൈഡ് ഫ്ലാഞ്ച് ബി പിന്നെ ഐ എസ് എച്ച് ബി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹെവി ബി അപ്പോൾ ഐ സെക്ഷൻസ് ഐ ഷേപ്പിലാണ് വരുന്നത് ഇതിനെ റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ജോയിസ്റ്റ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് ഫ്ലാഞ്ചും നടുക്കൊരു വെബും ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ടീ സെക്ഷൻ ടീ സെക്ഷൻ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരു ടീ ഷേപ്പിലാണിത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഈ ടീ സെക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ടാങ്ക്സിൻ്റെ ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷനും അപ്പം വാട്ടർ ടാങ്ക് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് വാട്ടർ ടാങ്ക്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് സ്റ്റീൽ വാട്ടർ ടാങ്ക്സ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റീൽ വാട്ടർ ടാങ്ക്സിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് ടീ ബീംസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കൂടാതെ ബിൽഡപ്പ് സെക്ഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ സ്റ്റീൽ ബീംസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ടീ സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു ഫ്ലാഞ്ചും ഉണ്ട് താഴോട്ട് ഒരു വെബും വരും അടുത്തത് ഫ്ലാറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രിപ്സ് ആണ് ഫ്ലാറ്റ് സെക്ഷൻസിൽ നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രിൽസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് അതേപോലെ ബിൽഡപ്പ് ബീംസിൻ്റെ ഒക്കെ ബിൽഡപ്പ് കോളംസിൻ്റെ ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് സെക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ആർ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ബൈ ദ വിത്ത് ഓഫ് ദ ബാർ വിച്ച് വേരീസ് ഫ്രം ടെൻ എം എം ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം അപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് സെക്ഷൻസിൻ്റെ വിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൽ വേരി ഫ്രം ടെൻ എം എം ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം അടുത്തത് പ്ലേറ്റ് സെക്ഷൻ ഫ്ലാറ്റ് സെക്ഷൻ സിമിലർ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലേറ്റ
ഇവ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ കോൺക്രീറ്റിൽ റീബാറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എച്ച് വൈ എസ് ടി ബാർസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഗ്രൂവ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ബോൺ സ്ട്രെങ്ത് എച്ച് വൈ എസ് ടി ബാർസിനാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി റൗണ്ട് ബാർസ് അല്ലാതെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീൽ ഗ്രിൽ വർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് റൗണ്ട് ബാർസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൗണ്ട് ബാർസ് ഐ എസ് ആർ ഒ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൗണ്ട് ബാർസ് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ബാർസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ക്വയർ ബാർസ് ഐ എസ് എസ് ക്യു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ക്വയർ ബാർസ് അപ്പം ഇതും ഹോളോ ആയിട്ടും സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ ബാർസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗേറ്റ്സിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഗ്രിൽസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വിൻഡോസിൻ്റെ ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഈ സ്ക്വയർ ബാർസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ സീൽ സെക്ഷൻസ് സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആംഗിൾ സെക്ഷൻ പഠിച്ചു ചാനൽ സെക്ഷൻ പഠിച്ചു ഐ സെക്ഷൻ റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ജോയിസ്റ്റ് ഐ സെക്ഷൻസ് പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റൗണ്ട് ബാർസ് സ്ക്വയർ ബാർസ് കൊറുഗേറ്റഡ് ഷീറ്റ്സ് അതേപോലെ പ്ലേറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഫ്ലാറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടെ സ്റ്റീൽ എന്ന ടോപ്പിക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിലെ എല്ലാം കവറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഈ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം